26. Söz Kader Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin Kader ile cüz-i ihtiyari iki mesele-i mühimmedir. Ona dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mebhas, kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani, mümin, her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona, mesul ve mükellefsin der. Sonra, ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için, kader karşısına geliyor, der, haddini bil, yapan sen değilsin. Evet, kader cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyetin nihayet meratibinde, kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari, Adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrit nüfusu emmarenin işledikleri seyyatının mesuliyetinden, kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün bütün sırrı kadere, ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cai istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki, yesin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahate ve atalete sebep olsun. Demek, Kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyatı isteyen odur. Seyyat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmeti ilahiye ve icat eden kudreti rabbaniyedir. Sual ve cevap, dai ve sebep, ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidad ile, ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır, o siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyatı çok mesalihi tazammun eden bir kanun-i ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kesbi şer şerdir, halkı şer şer değildir. Nasıl ki pek çok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez, yağmur rahmet değil. Evet halk ve icatta bir şerri cüz'i ile beraber hayrı kesir vardır. Bir şerri cüz'i için hayrı kesiri terk etmek şerri kesir olur. Onun için o şerri cüz'i hayır hükmüne geçer. İcadı ilahide şer ve çirkinlik yoktur belki abdin kesbine ve istidadına aittir. Hem nasıl kader ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de 
illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlim var. İşte kader ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte şeyi vahitte iki cihetle kader ve icadı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icadı ilahi mebde ve münteha, asıl ve fer, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Eğer denirse, madem cüz-i ihtiyarinin icada kabiliyeti yok, bir emri itibari hükmünde olan kesten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Nasıl oluyor ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Halık-ı Semavat ve Arz'a karşı insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş. Halık-ı arz ve semavat, ondan azim şikayetler ediyor. O asi insana karşı, abdi mümine yardım için kendini ve melaikesini tahşid ediyor. Ona azim bir ehemmiyet veriyor. El cevap, Çünkü küfür ve isyan ve seyyiye, tahriptir, ademdir. Halbuki azim tahribat ve hadsiz ademler, bir tek emri itibariye ve ademiye terettüb edebilir. Nasıl ki bir azim sefinenin dümencisi, vazifesinin ademi ifasıyla sefine gark olup bütün hademelerin netici sahilleri iptal olur. Bütün o tahribat bir ademe terettüb ediyor. Öyle de küfür ve masiyet adem ve tahrip nevinden olduğu için cüz-i ihtiyari bir emri itibari ile onları tahrik edip müthiş netayice sebebiyet verebilir. Zira küfür, çendan bir seyyiedir. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delaili vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzip ve bütün tecelliyatı esmai tezif olduğundan, bütün kainat ve mevcudat ve esmai ilahiye namına Cenab-ı Hak, kafirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek, Aynı hikmettir ve ebedi azap vermek aynı adalettir. Madem insan küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor, az bir hizmetle pek çok işleri yapar, onun için ehli iman onlara karşı Cenabı Hakk'ın inayeti azimine muhtaçtır. Çünkü on kuvvetli adam bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhte etse, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeye çalışmasına karşı o çocuğun velisine, belki padişahına müracaata, yalvarmaya mecbur olması gibi, müminlerin de böyle edepsiz ehli isyana karşı dayanmak için, Cenab-ı Hakk'ın çok inayatına muhtaçtırlar. Elhasıl, eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, ehli huzur ve kemali iman sahibi ise, kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir, o vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Çünkü, madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz-i ihtiyariye istinad ederek, mesuliyeti deruhte eder. Seyyata merciyeti kabul edip, Rabbini takdis eder. Daire-i ubudiyette kalıp, teklifi ilahiyeyi zimmetine alır. Hem, kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için, kadere bakar, fahr yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, ehli gaflet ise, o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefs emmaresi, gaflet veya dalalet saykasıyla, kainatı esbaba verip, Allah'ın malını onlara taksim eder, kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder, o vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyari ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan 
kader bahsi manasızdır. Yalnız bütün bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir.